அனைவருக்கும் இணைய மாலை வணக்கம் ஸோ நான் ஹரிபிரசாத் பேசுகிறேன் சென்னையிலிருந்து ஸோ பேசிக்கலாக நான் வந்து ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனல் ஒரு சீனியர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு எம்என்சி கம்பெனியில் ஸோ ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே நம்மளோட அடிஷ்னல் டைமில் வந்துட்டு நம்மளோட ஆலிவர்ஸ் பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த பிஸ்னஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்க எந்த லெவலுக்கு நம்மளோட லைஃப் வந்து முன்னேற போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் பேக் வந்து என்னோட நண்பர் மிஸ்டர் செல்வாக்கிங் அப்படின்ட்டு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து எனக்கு ஒரு இன்வைட் பண்ணாரு கால் பண்ணி கேட்கும் போது எனக்கு ஒரு ரெண்டு விஷயம் கேட்டாருங்க ஹம் அரி சார் நீங்களும் வந்து நல்லா தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்ரால் எல்லாம் போயிட்டு அங்கெல்லாம் யூஎஸ் எல்லாம் இருந்து வேலை எல்லாம் செஞ்சிருக்கீங்க நல்லா இன்கம் ஏர்ன் பண்றீங்க ஆனா உங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் உங்களுக்கு லிமிட்டடா இருக்கா அன்லிமிட்டடா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாரு நிச்சயமா நான் என்ன சொன்னேன் சார் அது வந்து எனக்கு வரக்கூடிய ஒர்க் வருமானம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு லிமிட்டடா தான் சார் இருக்கு அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன் அதே மாதிரி ரெண்டாவது நீங்க உங்களோட ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கும் உங்களுக்காக நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்றக்கூடிய டைம் லிமிட்டடா இருக்கா அன்லிமிட்டடா இருக்குதா அப்படின்னு கேட்கும் போது அதுவும் லிமிட்டடா தான் சார் இருக்கு அப்படின்னு ஸோ அடுத்த ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னார்னா சார் நீங்க உங்களோட வேலையை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம கிடைக்கிற ஃப்ரீ டைம்ல உங்களுக்கு அன்லிமிட்டட் டைம் அன்லிமிட்டட் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் வாய்ப்பு கொடுத்தா நீங்க அதை பண்றதுக்கு ரெடியா அப்படின்னு கேட்டாரு நிச்சயமா சார் நான் அதுக்காக தான் காத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அவர் எனக்கு என்ன பிஸ்னஸ் சொன்னாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மெட்டாஃபோர்ஸ் சொன்னாரு ஸோ இப்போ மெட்டாஃபோர்ஸ் தான் வந்து ரீபிராண்டிங் ஆகி நேம் புதுசா மாறி ஆலிவர்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு நேமா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஸோ ஆலிவர்ஸ்னா என்ன அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு எந்த அளவுக்கு இதுல வந்து நம்ம இன்கம் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இத்தனை காலகட்டமா ஒரு ஒரு நூறு வருஷமா ஒரு நூத்தி ஐம்பது வருஷமா ஒரு ஐம்பது வருஷமா என்ன நடந்துட்டு இருக்கு என்ன நடந்தது நம்ம அதுல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்றத பார்த்துட்டா அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் எப்படி இன்கம் ஏர்ன் பண்ண போறோம்ன்ற விஷயத்த நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் மூலமா <laughs> அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்த சில காலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ஸ்மார்ட் போன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்துச்சு பட்டன் போன்ல வந்து நம்ம ஜஸ்ட் கால் பண்ணலாம் பேசலாம் ஆனா இந்த ஸ்மார்ட் போன் மூலியமா பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேசுறவங்களை நேரடியா பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம வெளியில போகாம வீட்டுல உக்காந்துட்டே நிறைய விஷயத்த இன்டர்நெட் மூலியமாவும் அந்த ஸ்மார்ட் போன்ல பண்ணலாம் ஸோ இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துல என்ன ஆகுது போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் போனும் இல்லாமல் போக போகுது சார் என்ன சார் எப்படி சொல்லிட்டீங்க அப்ப நான் எப்படி சார் யூடியூப் பாக்குறது நான் எப்படி சார் வந்து ஓலா ஊபர்லாம் புக் பண்றது நான் எப்படி வந்து வீட்டுக்கு சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணுவேன் எப்படி நான் வந்து எனக்கு தேவையற்ற பொருளை வாங்குவேன் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த பரிணாம வளர்ச்சி தான் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இன்னொரு ஒரு ஒன் இயர் ஆர் டூ இயர்ல வரக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி தான் பாத்தீங்கன்னா ஏஆர் கிளாஸ் பிஆர் கிளாஸ் இதை போட்டுக்கிட்டு நம்ம மெட்டா வேர்ஸ் குள்ள தான் நம்ம டிராவல் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த மெட்டா வேர்ஸ் அப்படின்றது என்னது அது எப்ப வரப்போகுது அதுல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நெட் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு ஒரு பயனில் வந்துச்சு இன்டர்நெட் இந்த இன்டர்நெட் வந்து நம்ம மூணு விதமாக பிரிக்கலாங்க வெப் ஒன் டெக்னாலஜி வெப் டூ டெக்னாலஜி வெப் த்ரீ டெக்னாலஜி இப்போ ஈஸியாக உங்களுக்கு சொல்ல போகணும்னா இப்போ வெப் ஒன் டெக்னாலஜின்றது என்னென்னா நம்மளோட பட்டன் ஃபோன் மாதிரி ஃபோன் பண்ணலாம் ஃபோன் கட் பண்ணலாம் பாம்பு கேம் ஆடலாம் எஸ்எம்எஸ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் அதை தவிர்த்து வேற ஒன்றும் பெருசாக அதெல்லாம் பண்ண முடியாது வெப் டூ டெக்னாலஜின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இந்த இன்டர்நெட் மூலியமா நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வீட்டில் உக்காந்துக்கிட்டே உங்களுக்கு தேவைன்ற பொருளை ஆர்டர் பண்ணி வீட்டுக்கே அது வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த பொருளை டச் பண்ணி பாப்பீங்க வீட்டுல உக்காந்துகிட்டே ஒரு வெளிநாட்டுல இருக்கவங்க கிட்ட ஒருத்தர் கூட பேச முடியும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு இந்த வெப் டூ டெக்னாலஜி உங்களுக்கு கிடைச்சிது இப்போ வெப் த்ரீன்ற டெக்னாலஜி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க உக்காந்த இடத்துல இருந்தே ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்க அந்த பொருளை கையில் எடுத்து பார்க்கலாம் தொட்டு பார்க்கலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் அடுத்த முப்பது வருஷம் இந்த உலகத்தை ஆளக்கூடிய டெக்னாலஜி தான் இந்த வெப் த்ரீன்ற டெக்னாலஜி இப்போ இந்த வெப் த்ரீ டெக்னாலஜி மெட்டாவர்ஸ்க்குள்ள என்ன இருக்கு அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வெப் டூல நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு
அதே மாதிரி சர்வீசஸ் ஓலா உபர் ரேபிடோ அவங்களுக்கு சொந்த ஆட்டோமொபைல் கிடையாது ஆனா அந்த டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி அந்த ஆட்டோமொபைலையும் மக்களையும் கனெக்ட் பண்றாங்க அது மூலியமா இன்கம் ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபுட் சர்வீஸ் ஸ்விகி ஜொமேட்டோ இவங்களுக்கு சொந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் கிடையாது இருந்தாலும் கம்யூனிட்டியும் டெக்னாலஜியும் பயன்படுத்தி யாரோ ஒருத்தர் பொருள் சாப்பாடு சமைச்சு விற்கிறாங்க யாரோ ஒருத்தவங்க அதை வாங்குறாங்க வாங்குறவங்களையும் விற்கிறவங்களையும் இணைச்சு அது மூலமா இன்கம் ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்விகி ஜொமேட்டோ ரியல் எஸ்டேட் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அதே மாதிரி தான் இப்போ என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வசந்த் அன் கோ சரணபவன் சரணா ஸ்டோர்ஸ் இவங்களும் வந்து ரெண்டு தலைமுறையா வியாபாரம் பண்ணிட்டு தாங்க இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டுல இவங்களுக்கு இல்லாத பிரான்ச்சே கிடையாது இருந்தாலும் உலக கோட்டியசர் பட்டியல்ல இவங்களால வர முடிஞ்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களால வர முடியல ஆனால் ஒரு எட்டுல இருந்து பத்து வருஷத்துக்குள்ள இந்த ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு அமேசன் அவங்க இந்த டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க உலக கோட்டிசர் பட்டியல்ல மூணாவது லெவல்ல வந்திருக்காங்க சோ அப்ப இந்த டெக்னாலஜியும் மக்களையும் யாரு பயன்படுத்துறாங்களோ அவங்க வந்து பெரிய அளவுக்கு இன்கம் ஏர்ன் பண்றாங்க அப்படின்றது நம்ம இது மூலயமாவே நம்மளுக்கு தெரியுது சரி இப்ப நம்ம டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நமக்கு வீட்டுக்கு தேவையான பொருள்ன்றத நம்ம வாங்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஓலா உபர் அப்படின்ற சர்வீஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுக்கு அதை பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறோம் அங்க தங்கறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்னும் போது நம்ம புக் பண்ணிட்டே போறோம் ஓயோ அப்படின்னு ஒரு ஆப் மூலியமா நம்ம புக் பண்ணிட்டே போறோம் நம்ம தேவையான சாப்பாடு திடீர்னு வீட்டுல சமைக்கல அப்ப தேவையான சாப்பாடு நம்ம ஆர்டர் எதுல பண்றோம் ஸ்விகில பண்றோம் ஜொமேட்டோ பண்றோம் அத வாங்கிட்டு நம்ம சும்மாவா சாப்பிடுறோம் அப்படியே ஒரு டிவியில ஒரு இன்டர்நெட்ல ஏதோ ஒரு ஹாட் ஸ்டாரோ பிரைமோ இல்லைன்னா வந்து யூடியூபோ போட்டுட்டு அதை பார்த்துக்கிட்டே நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கோம் இதுதான் நம்ம லைஃப் ஓட்டிட்டு இருக்கோம் இவ்வளவு காலமா சரிங்க எனக்கு தேவையான நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் அப்படி மட்டும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம விட்டுடலாம் நம்ம அப்படி மட்டுமா இருக்கிறோம் நம்ம இதெல்லாம் மத்தவங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இருந்தாலும் <laughs> இப்ப நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஒருத்தர் ஒரு படத்தை போய் பாக்கலன்னா நான் ஒரு மேல கோச்சிக்க போறது கிடையாது இப்ப நீங்க பாத்தீங்க நீங்க வந்து இந்த ஒரு படத்தை பார்த்து அந்த படம் நல்லா இருக்குன்னு ஒரு பத்து பேர்கிட்ட சொல்றீங்க அதுல ஒரு அஞ்சு பேர் போய் அந்த படத்தை பாக்குறாங்கன்னா அந்த ப்ரொடியூசரோ டேரக்டரோ உங்களை கூப்பிட்டு வாங்க ஒரு அஞ்சு பேர் டிக்கெட் வாங்க நாங்க உங்க மூலியமா இந்த அங்க காசு வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா அடுத்த ஷோ உங்களுக்கு ஃப்ரீ அந்த மாதிரி இதை வச்சு ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா சோ இது வரைக்கும் அது மாதிரி எதுவும் நடந்தது கிடையாது ஆனாலும் நம்ம ரெக்கமெண்டேஷன் பண்றது ஸ்டாப் பண்றதுல ரெஃபரல் பண்றதையும் நம்ம ஸ்டாப் பண்றது இல்லை சரி இப்போ இந்த மெட்டாவேர்ஸ் இந்த வெப் த்ரீ டெக்னாலஜினா என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன சங் நியூஸ் மூலமா வந்து ஒரு ஆர்டிக்கலை பார்த்துட்டு டைரக்டா நம்ம பிசினஸ் போவோம் நீங்க நினைச்ச இடத்துக்கு இருந்த இடத்துல இருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்குள்ள போக முடியும் சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா முடியும் சொல்லி களத்தில் இறங்கியிருக்காரு பேஸ்புக் நிறுவனர் மார்க் ஜிகர்பத் வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியதுதான் பேஸ்புக்கின் தாய் நிறுவனமான பேஸ்புக் டாட் இன் இதோட பேரை தான் இப்போ மெட்டானு மாத்தி அறிவிச்சிருக்காரு பேஸ்புக் நிறுவனர் மார்க் மெட்டாவர்ஸ் வீடியோ காலின் அடுத்த கட்ட பரிணாமம்னு சொல்லலாம் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலிய மாத்தக்கூடிய ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு மெட்டாவர்ஸ் நம்மள ஒரு புதிய உலகத்திற்கு கூட்டிட்டு போகும் அப்படின்றதுல எந்த விதமான டவுட்டும் இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் எளிதாக சொல்லணும் அப்படின்னா விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அதாவது விஆர் கிளாஸ மாட்டிக்கிட்டு நிஜ உலகத்துல நீங்க செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையுமே விர்ச்சுவல் உலகத்திலயும் செய்ய முடியும் உதாரணமா ஆன்லைன்ல இப்ப நம்ம ட்ரெஸ் வாங்குறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு அந்த ட்ரெஸ் பார்த்து வாங்குவோம் ஆனா விர்ச்சுவல் உலகத்துல எப்படின்னா அந்த திரைக்குள்ள இருக்கிற கடைகளுக்கு போய் ட்ரெஸ் வந்து தொட்டு பார்த்தோ இல்ல ட்ரையல் பண்ணியோ எந்த ட்ரெஸ் நமக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்றத வரைக்கும் நம்ம பார்த்து வாங்கலாம் இது மட்டும் இல்லாம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு நீங்க போகணும்னு நினைச்சாலும் இந்த கிளாஸ மாட்டிக்கிட்டு அங்க போய் அங்க இருக்கிற அனுபவத்தை பெற முடியும் அந்த அளவுக்கு இந்த விர்ச்சுவல் உலகம் மிக பிரம்மாண்டமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமா வெளிநாடுகள்ல தங்களோட குடும்பத்தை பிரிஞ்சு வாழ்ற மக்களுக்கு இது பெரும் பயன்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி மட்டும் இல்லாம போக்கிமான் கோ கேம்ல வர மாதிரி ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டியாவும்
பல பேர் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல இருந்தோம் என்னதான் ஸ்டார்டிங்ல ரொம்ப ஜாலியா போனாலும் நாட்கள் போக போக அதுவே ரொம்ப போர் அடிச்சு போச்சு இதுவே மெட்டாவர்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா விஆர் கிளாஸ் மூலியமா நம்ம கொலிக்ஸ் கூட பேசுறதோ மீட்டிங் அட்டன் பண்றதோ ஆபீஸ்ல என்ன மாதிரியான அட்மாஸ்பியர் நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்களோ அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுலயும் பெற முடியும் இதெல்லாம் சயின்ஸ் பிக்ஷன் படங்கள்ல வர மாதிரி இருக்கே இதெல்லாம் சாத்தியமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அடுத்த பத்துல இருந்து பதினைந்து ஆண்டுக்குள்ள சாத்தியப்படுத்தி காட்டுவன்னு சொல்லியிருக்காரு மார்க் ஹாலோகிராம் டெக்னாலஜியை பேஸ் பண்ணி வர படங்களை பார்த்தாலே நம்ம ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் ஆயிடுவோம் ஆனா இப்ப அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கெயின் பண்ண முடியும் அப்படின்னா மெட்டாவர்ஸ் எப்படியப்பட்டதா இருக்கும் சொல்லுங்க சார் கொரோனா காலத்துல வீடுகள்ல அடைஞ்சிருக்கிற சூழல் ஏற்பட்டுச்சு வீடு வேலைன்னு பல ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு நடுவில் வாழ்ற மக்களுக்கு இது போன்ற வசதிகள் இருந்தா மன பிரச்சனை குறையும் வாய்ப்பு இருக்கு மெட்டாவர்ஸ உருவாக்க பல நிறுவனங்கள் போட்டி போட்டுட்டு இருக்கிற சூழல்ல தான் தன்னோட முதல் அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கு பேஸ்புக் நிறுவனம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறவங்களை வீடியோ கால் மூலியமா பாக்க முடியும் அப்படின்றதே டெக்னாலஜியோட பெரிய வளர்ச்சி தான் அதை விட மேல மெட்டாவர்ஸ் இருக்கும் நீங்க நினைச்ச இடத்தோட அடுத்தடுத்த வளர்ச்சிகளை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தாலும் அது கூட சேர்ந்து பல ஆபத்துகளையும் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கும் என்னதா இருந்தாலும் நிஜமில்ல உலகத்துல நீண்ட பயணத்தை தொடங்க போறோன்றதே நிதர்சனமான உண்மை ஆரம்பிச்சுட்டாங்க <laughs> அதே மாதிரி வந்து கேமிங் செக்டர் சோ கேமிங் செக்டர்ன்றது ஒரு பெரிய செக்டர் அந்த கேமிங் செக்டருக்குள்ளயும் நீங்க அந்த விர்ச்சுவல் கிளாஸ் போட்டுக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ள போய் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் சோ இந்த மெட்டாவர்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி பிளாக் செயின் மூலமா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட பயன்படுத்தி தான் வந்து இந்த மெட்டாவர்ஸ் ஒரு உலகத்தை கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க சரி சார் இந்த மெட்டாவர்ஸ் உலகத்துல போறதுனால எனக்கு என்ன பயன் அதனால நான் எனக்கு என்ன பண்ண முடியும் இத யாரெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மெட்டாவர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தோம்னா இந்த மெட்டாவர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல இருக்கிற டாப் பதினஞ்சு கம்பெனிஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து இந்த மெட்டாவர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுல மேஜரா சொல்ல போனா நம்மளோட பேஸ்புக் நிறுவனம் மெட்டா அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க கூகுள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆப்பிள் பண்றாங்க நைக் அமேசான் ஓகே இப்ப இந்த மெட்டாவர்ஸ்குள்ள யாரெல்லாம் போய் எங்கெல்லாம் போய் பொருள் வாங்குறாங்களோ அதுக்கெல்லாம் யாருக்கு காசு போகும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நிறுவனத்துக்கு தான் காசு போகும் சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒரு பொருளை வாங்குறோம் ஒருத்தர் ரெக்கமெண்ட் பண்றோம் அந்த காசு அந்த நபருக்கு தான் போகுது அந்த ஓனருக்கு தான் போகுது ஆனால் இப்ப நம்ம ஆலிவர்ஸ் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய மெட்டாவர்ஸ்குள்ள நம்ம இதுல இணைஞ்சு நம்ம பொருள் வாங்கும் போது நம்மளுக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் முதற் கொண்டு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்க போகுது பத்துல இருந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்க போகுது நம்மளை சார்ந்த மக்கள் உள்ளுக்குள்ள போய் எந்த பொருள் வாங்கினாலும் அதுல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு கேஷ்பேக்கும் கிடைக்க போகுது சோ இதுதான் இந்த ஆலிவர்ஸோட மெட்டாவர்ஸ் ஓகே இப்ப அமேசன் இருக்காங்க பிளிப்கார்ட் ஸ்னாப்டில் இருக்காங்க இவங்க வந்து உங்களை பார்ட்னரா சேர்த்துப்பாங்களா சேர்த்தா நல்லா தான் சார் இருக்கும் அதுல வரக்கூடிய வருமானத்துல நம்ம கூட ஷேர் பண்ணுவாங்களா பண்ணா நல்லா தான் சார் இருக்கும் ஆனா அவங்க நம்மள சேர்த்துப்பாங்களான்னா நம்மள அவங்க சேர்த்துக்க போறது கிடையாது அதே மாதிரிதான் இன்டர்நெட் இன்டர்நெட்ல யூடியூப் இப்ப யூடியூப்ல நீங்க ஒரு பார்ட்னரா இருக்கீங்க யூடியூப்ல இவ்வளவு லைக்ஸ் வருது இவ்வளவு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வருது இவ்வளவு இன்கம் வருது இவ்வளவு விளம்பரம் வருது ஆனா நம்ம தான் அது எல்லாருக்கும் மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்றோம் நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன அமௌண்ட் ஷேர் பண்ணுவாங்க பண்ண மாட்டாங்க அந்த யூடியூப் நிறுவனத்துக்கு தான் அந்த காசு போகும் அதே மாதிரிதான் ஃபுட் சர்வீஸ் அதே மாதிரிதான் வந்து மத்த சர்வீஸ் எல்லாம் ஆனால் நம்மளோட மெட்டாவர்ஸ் குள்ள நம்ம இதுல இணைஞ்சு நம்ம அந்த மக்களை மத்த பொருள் வாங்கும் போதும் மத்த சர்வீஸ் பயன்படுத்தும் போதும் நமக்கு அதுல இருந்து கேஷ்பேக்கா நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது சரி இப்ப இன்னொரு விஷயம் நம்ம பார்ப்போம் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்மளுக்கு தேவைன்ற பொருளை நம்மளோட இன்டர்நெட் மூலியமாவோ வெப் டூ டெக்னாலஜி மூலியமா பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு ஆப் யூஸ் பண்றோம் என்ன பண்றோம் ஜிபேவோ போன் பேவோ பேடிஎம்மோ பயன்படுத்தி அது மூலியமா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம் இந்த ஆப் வந்து எது கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு நம்மளோட பேங்கோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு நம்ம பேங்க்ல இருக்கிற காசு இந்த ஆப் மூலியமா அந்த வெப் டூ டெக்னாலஜிக்குள்ள போயிட்டு நம்ம அதை பொருளாவோ சர்வீஸாவோ பயன்படுத்துறோம் இதே தாங்க மெட்டாவர்ஸ் இல்லையோ மெட்ட
மெட்டா மாஸ்கோ இல்ல டோக்கன் பாக்கெட்டோ பயன்படுத்த போறோம் அது எங்க இருந்து நம்ம பண்ண போறோம் டா என்ற ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி அந்த கிரிப்டோ கரன்சியை பயன்படுத்தி தான் நம்ம வேர்ல்டுல இருக்கிற எந்த ஒரு பொருளையும் வாங்கலாம் விற்கலாம் சர்வீஸ பயன்படுத்தலாம் ஓகே இப்ப இந்த மெட்டாவர்ஸ் ஆலிவர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து யார் கொடுக்கறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் லேடோ இவர் வந்து ஒரு ரஷ்யன் இவர் வந்து ஒரு கிரிப்டோ அனலிஸ்ட் அதே மாதிரி வந்து ஒரு பிளாக் செயின் எக்ஸ்பர்ட் ஸோ இவர் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஆலிவர்ஸ் கொடுக்குறாரு ஆலிவர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஸ்டார்ட் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் இவங்களோட ரோட் மேப் இருக்கு மொத்தம் இருபது ப்ராஜெக்ட் அதுல நாலு ப்ராஜெக்ட் ஆல்ரெடி லான்ச் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த ஆலிவர்ஸுக்குள்ள இது வரைக்கும் இருபது லட்சம் மக்கள் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறாங்க அந்த இருபது லட்சம் மக்கள் எங்கிருந்துங்க வந்தாங்க நூத்தி ஐம்பது நாடுகள்ல இருந்து வந்திருக்காங்க அந்த இருபது லட்சம் மக்கள் இது என்ன இந்தியாவில் நடக்கிற பிஸ்னஸா இல்ல சிங்கப்பூர்ல நடக்கிற பிஸ்னஸா இல்ல துபாயில் நடக்கிற பிஸ்னஸா நூத்தி ஐம்பது நாடுகள்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் இது இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இருநூறு கோடி டாலர்ஸ் இருநூறு கோடி டாலர்ஸ்னா இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் வரைக்கும் இந்த இருபது லட்சம் மக்கள் சம்பாரிச்சிருக்காங்க இந்த ஆலிவர்ஸ்ல சார் அப்போ நான் சம்பாதிக்கலையே நீங்க எப்போ உள்ளுக்குள்ள ஜாயின் பண்ண போறீங்களா அடுத்த செகண்ட்ல இருந்து நீங்களும் அந்த பணத்தை சம்பாதிக்க போறீங்க ஓகே இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருந்த மெட்டாவர்ஸ் எப்போ வரப்போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு குவார்டர் ஃபோர்ல வரப்போகுது குவார்டர் ஃபோர்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் நம்ம டிசம்பர் எண்டுக்குள்ள நம்மளுக்கு மெட்டாவர்ஸ் வந்துட போகுது அதுவும் நம்மளோட ஆலிவர்ஸ் குள்ள வரப்போகுது அடுத்தது ஆலிவ் செயினோட லிஸ்டிங் நம்ம சென்ட்ரலைஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல லிஸ்டிங் ஆக போகுது சரி சார் மெட்டாவர்ஸ் வரத்துக்கு இன்னும் ஒரு மூணு மாசம் தானே இருக்கு அதுக்குள்ள நான் என்ன பண்ணணும் அதுக்குள்ள நான் என்ன செய்யணும் என்ன பண்ணா நான் வந்து நீங்க சொல்றதெல்லாம் நான் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல பார்க்க போறோம் ஸோ யாரா இருந்தாலும் கம்யூனிட்டி மக்கள் டீம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியங்க அதே மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸும் முக்கியம் மக்கள் மட்டும் இருக்கிறாங்க ஆனா ஒரு பொருள் இல்லை அப்படின்னா அந்த மக்களை வச்சு ஒன்றும் பயன் இல்லை அதே மாதிரி ஒரு பொருள் மட்டும் இருக்கு ஆனா மக்கள் இல்லை அப்படின்னா அந்த பொருள் வச்சு எந்த பயனும் கிடையாது அப்ப நம்மளோட ஆலிவர்ஸ் குள்ள கம்யூனிட்டி பில்ட் பண்றதுக்குன்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு அதுதான் டாக்டைல் ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸ்க்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு அதுதான் வந்து யுனைட் வர்ஸ் இப்ப டாக்டைல பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரெஃபரல் இன்கம் ஆனா அந்த ரெஃபரல் இன்கம் நம்மளுக்கு ரெண்டு லெவல்ல மட்டும்தான் கிடைக்கும் அடுத்தது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டிஆர் டோக்கன் ரேட்டிங் டோக்கன் அப்படின்னு ஒரு டோக்கன் அதுவும் நம்ம எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணி எந்த லெவல் வாங்குறோமோ அந்த லெவலுக்கு உண்டான டிஆர் டோக்கன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பத்து பர்சன்டேஜ்ல இருந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குது நம்மளோட மக்கள் மெட்டாவர்ஸ்குள்ள போய் எது வாங்கினாலும் அந்த பத்துல இருந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜுக்கு கேஷ்பேக்கும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ இதுதான் வந்து அந்த டாக்டைல் அந்த கம்யூனிட்டி பில்டிங்கோட விஷயங்கள் இப்ப ப்ராடக்ட்ஸ் இனோவேட்டர்ஸ் இனோவேட்டர்ஸ் தான் வந்து மெட்டாவர்ஸ் ஸோ மெட்டாவர்ஸ் குள்ள என்னெல்லாம் ஹைலைட்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் மேட்ரிக்ஸ் இன்கம் கிடைக்க போகுது எத்தனை லெவலுக்குன்னா அஞ்சு லெவலுக்கு அஞ்சு டெப்த்துக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது ரெண்டாவது பத்துல இருந்து நாலு பர்சன்டேஜ் ரெஃபரல் இன்கம் நீங்க ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்க அது மூலியமா உங்களுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் அடிஷனலாவும் கிடைக்க போகுது இத்தனி இது எத்தனி லெவல் பாத்தீங்கன்னா நாலு லெவலுக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது ஆலி செயின் இப்ப ஆலி செயின் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆலிவர்ஸோட கம்யூனிட்டி காயின் இந்த காயின் வந்து லாஸ்ட் இயர் லான்ச் பண்ணாங்க அதை நம்ம கொஞ்சம் டீடைல்டா பார்ப்போம் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் குவாண்டம் ஓர் அண்ட் பிட்ஃபோர்ஸ் காயின் இது நம்மளுக்கு மைனிங் ஆகி நம்மளுக்கு இது கிடைக்க போகுது இது வந்து இதோட விலைகள் பாத்தீங்கன்னா பல அளவுக்கு இந்த விலை இருக்கும் அஞ்சாவது விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே மெட்டாவர்ஸ்க்கு ஆக்சஸ் கிடைக்க போகுது இப்போ நம்ம மெட்டாவர்ஸ் குள்ள ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம யுனைட்டர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணியிருந்தா தான் மெட்டாவர்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு ஆக்சஸ் கிடைக்கும் அடுத்தது தலைமுறை வருமானம் ராயல்டி இன்கம் நம்மளுக்கு எது மூலியமா கிடைக்கணும் யுனைட்டர்ஸ் மூலியமா தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரி இப்ப இந்த யுனைட்டர்ஸ்னா என்ன அது எப்படி வேலை செய்யுது அதுல இருந்து நம்ம எப்படி பணம் சம்பாதிப்போம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் சார் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதோ இல்லையோ அடுத்த ஒரு இருபது நிமிஷத்துல இருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் என்ன சொல்றேன்றத நீங்க ஃபுல்லா கவனிச்சீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையே மாத்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்துல தான் பண்ண சொல்ல போறேன் யுனைட்வர்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த யுனைட்வர்ஸ்ல ஒன்பது டயர் இருக்கு ஸோ ஒரு
எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணோம்னா அது மறுபடியும் ஆக்டிவாகவே இருக்கும் அடுத்தது சரி சார் இப்போ ஒரு டயரில் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்கன்றீங்களே என்னால் அறுபத்தி ரெண்டு பேர்லாம் சேர்க்க முடியாதே நீங்கள் சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்க என்னைக்கு எப்படியா இருந்தாலும் எனக்கு இந்த பொருள் நல்லா இருக்கு இந்த படம் நல்லா இருக்கு இந்த பிக் பாஸில் பாரு சண்டை போட்டுக்கிறாங்க சூப்பராக இருக்குது நம்ம ஏதோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும்ல அந்த மாதிரி இந்த ஒரு பிஸ்னஸை நம்ம மற்றவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண போது அஞ்சு பேர் சேருவாங்களா ஒரு ஆறு பேர் சேருவாங்களா ஒரு பத்து பேர் சேருவாங்களா சேரட்டும் அப்போ மீதியெல்லாம் மீதியெல்லாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பில் ஓவர் மூலியமா உங்களோட ஆர்பிட்குள்ள வந்து உக்காருவாங்க இந்த ஸ்பில் ஓவர் யார்கிட்ட இருந்தாலும் வரும் உங்க இந்த பிஸ்னஸ் வாய்ப்பு கொடுத்தாரு அவர்கிட்ட இருந்தும் ஸ்பில் ஓவர் ஆய் வந்து இங்க உக்காரும் உங்க டவுன்லைன் கிட்ட இருந்தும் உக்காரும் உங்க கிராஸ் டைன் கிட்ட இருந்தும் வந்து உக்காரும் அந்த ஸ்பில் ஓவர் யார்கிட்ட இருந்தாலும் உக்காருதோ அவங்க கிட்ட இருந்தெல்லாம் நம்மளுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் கிடைக்க போகுது ஸோ எப்படி கிடைக்கணா அந்த பதினஞ்சு பர்சன்ட்ன்றது உங்களுக்கு அஞ்சு லெவல் கிடைக்க போகுது நீங்க இதுல ஒரு நாலு பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க நாலு பேர் வந்து உக்காந்துருக்காங்க நாலு பேர் கிட்ட உங்களுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் மேட்ரிக்ஸ் போனஸ் கிடைக்குது இந்த நாலு பேர் மற்ற இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க அவங்க அப்ளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னும் போது இந்த ஒரு ஒரு ஆர்பிட்ல இருக்கிற அந்த ஸ்பாட் ஃபில் ஆகும் அப்படி ஃபில் ஆகும் போது ஒரு ஒரு கிட்ட இருந்தும் உங்களுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அது எவ்வளவு சார் கிடைக்கும் எந்த அளவுக்கு கிடைக்கும் பாத்துருவோம் அடுத்தது ரெஃபரல் இன்கம் நான் சொன்ன பாத்தீங்களா இப்ப நீங்க ஒருத்தரை ரெஃபர் பண்றீங்க அப்படி நீங்க ரெஃபர் பண்ணும் போது உங்களுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா கிடைக்குது நீங்க ரெஃபர் பண்ண ஒரு நபர் அவர் இன்னொருத்தர் ரெஃபர் பண்றார் அப்ப அவர்கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு ஏழு பர்சன்டேஜ் கிடைக்குது அந்த ரெண்டாவது நபர் மூணாவது ஒரு நபரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றார் பிசினஸ்க்கு அதுல இருந்து நாலு பர்சன்டேஜ் அந்த மூணாவது நபர் நாலாவது நபர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு அப்படின்னும் போது அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு நாலு பர்சன்டேஜ் மொத்தம் நாலு லெவல் டெப்த்ல இருந்து நம்மளுக்கு ரெஃபரல் இன்கம் கிடைக்குது பத்து பர்சன்டேஜ் ஏழு பர்சன்டேஜ் நாலு பர்சன்டேஜ் நாலு பர்சன்டேஜ் இது நல்லா இருக்கு இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு பார்த்த மத்த இதுல எல்லாம் ஒரு ரெண்டு லெவல் தான் ரெஃபரல் இன்கம் கிடைக்கும் இதுல நம்மளுக்கு நாலு லெவலுக்கு ரெஃபரல் இன்கம் கிடைக்குது அடுத்தது இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் டயர் ஒன் வச்சுப்போமே இந்த டயர் ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரியே அஞ்சு ஆர்பிட் அஞ்சு சர்க்கிள் இருக்கு இந்த அஞ்சு சர்க்கிள்ல ஒரு ஒரு சர்க்கிளையும் ரெண்டு ரெண்டு பேரா உக்காடுறாங்க அப்படி உக்காரும் போது மொத்தம் அறுபத்தி ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க இந்த அறுபத்தி ரெண்டு பேரு கிட்ட இருந்தும் உங்களுக்கு எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்க போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி முப்பது பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குது எப்படி சார் இந்த தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வந்துச்சு அறுபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு பதினஞ்சுன்னு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது தொள்ளாயிரத்தி முப்பது பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் இந்த டயர் ஒன்ல இருந்தே கிடைக்கும் அப்ப டயர் டூல இருந்து எவ்வளவு கிடைக்கும் அதையும் பாத்துருவோமே டயர் டூல இருந்து கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் சார் இப்போ என் கீழே ஒருத்தர் சேர்ந்துட்டார் சார் அவரு ஒரு மாசம் தான் சார் வேலை செஞ்சாரு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து எக்ஸ்டென்ஷனும் பண்ணல ஒண்ணுமே பண்ணல சார் அப்ப அவர் என் கீழே உக்காண்டு இருக்காரு அவர் சும்மா தானே உக்காண்டு இருக்காரு எனக்கு தேவையில்லாம அந்த அறுபத்தி ரெண்டு ஸ்பாட்ல ஒரு ரெண்டு ஸ்பாட் அடைச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்குதான் லேட் ஒரு விஷயம் வச்சிருக்காரு யாராச்சும் ஒருத்தவங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணல இல்ல ஒண்ணுமே பண்ணல அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும்னா அவங்க அந்த ஆர்பிட் சர்க்கிள்ல இருந்து வெளியில போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க பக்கத்துல கீழே யாரு இருக்காங்களோ அவங்க அந்த லெவல்ல வந்து ஃபில் பண்ணிருவாங்க அதனால நீங்க வந்து சார் செயின் கட் ஆயிடுமா லிங்க் ஸ்டாப் ஆயிடுமா ஆளு வரலன்னா எனக்கு காசு வராதா அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இதுல கிடையாது கம்ப்ரஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு அழகான ஒரு விஷயத்த இதுல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அடுத்தது சரி டயர் டூ எப்படி சார் வேலை செய்யும் டயர் ஒன்ல அறுபத்தி ரெண்டு பேர் சொல்லிட்டீங்க இப்ப டயர் டூ எப்படி வேலை செய்யும் டயர் டூ எப்படி வேலை செய்யும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ட கணக்குல எடுக்க மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ட கணக்குல எடுக்காம ரெண்டாவது ஆர்பிட்ல இருந்து அஞ்சு ஆர்பிட் இப்ப ரெண்டாவது சர்க்கிள் இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்ப ரெண்டாவது ஆர்பிட்ல இருந்து கணக்கு எடுக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஆர்பிட்ல நாலு பேர் இருப்பாங்க அதுக்கு நாலுக்கு அப்புறம் எட்டு எட்டுக்கு அப்புறம் பதினாறு அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி ரெண்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு மொத்தமா சேர்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி மக்கள் இருப்பாங்க உங்களோட செகண்ட் டயர்ல அப்ப நூத்தி இருபத்தி நாலு இன்ட்டு பதினஞ்சு போட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு டயர் டூல இருந்து மட்டுமே கிடைக்கும்
நூத்தி இருபத்தி நாலு மக்கள் உங்க கீழே வந்து பாக்கலாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் தொள்ளாயிரத்தி முப்பது டாலர் கிட்ட உங்களுக்கு கிடைக்கும் நூறு டாலர் தான் போடுறீங்க ஆனா தொள்ளாயிரத்தி முப்பது உங்களுக்கு கிடைக்குது நீங்க மூணு டயர் ஆக்டிவேட் பண்றீங்க போது அதுக்கு இரநூறு ஆகும் இருநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பேர் உங்க கீழே வந்து உட்காருவாங்க இருநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பிளஸ் நூத்தி இருபத்தி நாலு பிளஸ் அறுபத்தி ரெண்டு அப்படி கணக்கு எடுத்துக்கணும் அப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது சார் இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன நம்பரா இருக்கு பெருசா சொல்லுங்க சார் இப்ப பெருசா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒன்பதாவது டயர் பார்ப்போமே ஒன்பதாவது டயரோட விலை மட்டுமே பன்னெண்டாயிரத்தி எட்நூறு டாலருங்க ஒரு டாலர் எவ்வளோ நம்ம ஊரு காசு தொண்ணூத்தி அஞ்சு ரூபாய் அப்ப தொண்ணூத்தி அஞ்சு ரூபாய் மல்டிப்ளை பை பன்னெண்டாயிரத்தி எட்நூறுன்னும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் அப்படி வரும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நீங்க இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் போடுறீங்க போட்டு ஒன்பதாவது டயரம் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டீங்க ஒன்னாவது டயர் ஆக்டிவேட் பண்ணாதான் ரெண்டாவது பண்ண முடியும் ரெண்டாவது பண்ணாதான் மூணாவது பண்ண முடியும் மூணாவது பண்ணாதான் நாலாவது பண்ண முடியும் இப்படிதான் சீக்வன்ஸ் ஆர்டர்ல பண்ண முடியும் அப்படி நீங்க ஒன்பதாவது டயர் ஆக்டிவேட் பண்ணும் போது அந்த இடத்துல அந்த டயர்ல மட்டும் வந்து உக்காரக்கூடிய மக்களோட எண்ணிக்கை எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து உக்காருவாங்க சார் நான் ஒரு நாலு பேர் தானே சார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் ஒன்றும் இல்லை தப்பு இல்லையே ஆனால் உங்களோட அப்லைன் சும்மா இருக்க போகிறது இல்லையே உங்க டவுன்லைன் சும்மா இருக்க போகிறது இல்லையே உங்க கிராஸ் லைன் சும்மா இருக்க போகிறது இல்லையே அவங்க எல்லாம் பிஸ்னஸ் பில்ட் பண்ணும்போது எல்லாரும் வந்து உக்கார போறாங்க உங்களுக்கு அந்த ஒன்பதாவது டயர்ல மட்டுமே ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி எண்பது பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் அது டாய் கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடியே ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி நூத்தி இருபது டாலர் இது மல்டிப்ளை பண்ணி தொண்ணூத்தி அஞ்சால பண்ணிக்கோங்க வேணா வேணாம் இப்போ உங்களோட மொபைல் எல்லாம் எடுத்து கால்குலேட் பண்ணாதீங்க அது அப்புறமா நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்க அதை கால்குலேட் பண்ணதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இது ஒன்பதாவது டயர்ல கிடைக்கக்கூடியது சரி இப்ப நம்ம டீம் நம்மளோட ஜி பவர் இன்டர்நேஷனல் அப்படின்ற டீம் வந்து நம்ம என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னும் போது பவர் ஆஃப் த்ரீ வித் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அது என்ன சார் பவர் ஆஃப் த்ரீ வித் சிக்ஸ் நீங்க பிசினஸ் குள்ள வரும்போது மூணு டயர் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு வாங்க மினிமம் ஒரு ஆறு பேருக்காச்சு இந்த பிசினஸ் வாய்ப்பை கொடுங்க அவங்களும் மூணு டயர் உள்ளுக்குள்ள ஆக்சஸ் பண்ணட்டும் சோ இதுல என்ன கணக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க மூணு டயர் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு முன்னூத்தி ஐம்பது டாய் எப்படி ஐம்பது பிளஸ் நூறு பிளஸ் இரநூறு சோ முன்னூத்தி ஐம்பது டாய் இந்த முன்னூத்தி ஐம்பது டாய் நம்ம இந்தியன் மதிப்பு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறுங்க நீங்க முப்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு போட்டு உள்ளுக்குள்ள வரீங்க உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு டாய் ஆக்சஸ் கீக்கும் சிப்புக்கும் போயிடுது என்ன சார் சிப்பு என்ன சார் ஆக்சஸ் கீ சொல்றோம் உங்களுக்கு மீறி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருக்கிற அந்த நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு டாய் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படியே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆக போகுது எத்தினி லெவலுக்கு அஞ்சு லெவலுக்கு ஆக போகுது இப்ப நீங்க ஒரு நபரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போது நான் என்ன சொன்னேன் உங்களோட டைரக்ட் ரெஃபரல் இருந்து உங்களுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அப்ப அந்த நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் போட்டீங்கன்னா பதினேழு புள்ளி அஞ்சு அதுக்கப்புறம் பிளஸ் உங்களுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் கிடைக்க போகுது மேட்ரிக்ஸ் போனஸ்ல அது வந்து ஒரு இருபத்தி ஆறு புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தி மூணு டாலர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு நபர் கொண்டு வந்தாவே இப்ப நீங்க ஒரு ஆறு நபரை கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு இருநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு டாலர் கிடைக்க போகுது அது இந்தியா மதிப்புல பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் முப்பத்தி மூணாயிரம் போட்டீங்க இருபத்தி அஞ்சாயிரம் வந்துருச்சு போட்டா முக்காவாசி பணம் வந்துருச்சா ஆனா இந்த மூணு டயர் ஆக்சஸ் பண்றது மூலியமா உங்களுக்கு மேக்சிமம் எவ்வளவு கிடைக்கும் நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு டாய் கிட்ட கிடைக்கும் இந்தியன் மதிப்புல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலரை லட்சம் ரூபாய் நீங்க போட்டது முப்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு தான் ஆனா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் பாத்தீங்கன்னா நாலரை லட்சம் ரூபாய் ஓகே சரி இப்போ இது வந்து நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் முப்பது நாள் வரைக்கும் தான் ஆக்டிவா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நீங்க எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணணும் அடுத்த முப்பது நாளைக்கு அப்போ எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு சார் தேவை ஃபர்ஸ்ட் டயர் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றதுக்கு பத்து டாய் ரெண்டாவது டயர் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றதுக்கு இருபது டாய் மூணாவது டயர் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு நாற்பது டாய் என்ன சார் அப்போ மாசம் மாசம் எழுபது டாய் நான் போடணுமா எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு சரி போடுவோமே போட்டா எவ்வளோங்க வருது போட்டா நம்ம ஊர் காசு ஏழாயிரம் ரூபாய் வருதுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க கீழே நூறு பேர் இருக்காங்க உங்க கீழே நூறு பேர் இருக்காங்க இந்த நூறு பேரும் மாதா மாதம் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றாங்க
நம்ம இந்தியன் மதிப்புல பாத்தீங்கன்னா மூணு லட்ச ரூபாய் மூணு லட்ச ரூபாய் ஒன்லி மூணு லட்ச ரூபாய் போடுறீங்க ஐம்பது பர்சன்ட் எவ்வளவு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு டாய் வந்து யாருக்கு போகுது டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு போயிடுது ஐ மீன் ஆக்சஸ் கீக்கும் சிப்புக்கும் போயிடுது மீதி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு டாய் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்காக வருது அப்ப உங்களோட டைரக்ட் ரெஃபரல் கிட்ட இருந்து நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு டாலரும் பிளஸ் மேட்ரிக்ஸ் போனஸ் ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறு இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறு டாலர் கிடைக்குது மொத்தமா ஒரு முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு டாலர் கிட்ட கிடைக்குது ஒரு நபர் கிட்ட இருந்து அப்ப நீங்க ஒரு ஆறு பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்க நம்ம போது அதுல இருந்தே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி அஞ்சாயிரம் கிடைச்சிருச்சு நீங்க போட்டது மூணு லட்சம் ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி அஞ்சாயிரம் கிட்டத்தட்ட முக்கவாசி பணம் வந்துருச்சு இங்க எவ்வளவு பேர் ஃபில் ஆக போறாங்கன்னா நிறைய மக்கள் ஃபில் ஆக போறாங்க அதுல இருந்து உங்களுக்கு வரக்கூடிய காசு பாத்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி பதினேழாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி அறுபத்தி ரெண்டு டாய் இந்தியா மதிப்புல பாத்தீங்கன்னா மூணு கோடி ரூபாங்க ஆமா கரெக்ட் நீங்க பார்த்தது கரெக்ட் தான் மூணு கோடி ரூபா மூணு லட்சம் போட்டு மூணு கோடி இன்கம் வரக்கூடிய பிசினஸ் வேற ஏதாச்சும் இருக்குங்களா இந்த பிசினஸ் மட்டும்தான் இருக்கு ஆலிவர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது சரி சார் நான் போட்டுட்டேன் அப்ப அங்கேயே நான் எழுபது டாயா போடணுமே அப்ப இந்த ஆறு டயரே நான் வந்து மாதம் மாதம் முப்பது நாளைக்குள்ள நான் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுன்றப்ப அதுக்கு எவ்வளவு வரும் அதையும் பாத்துருவோம் எவ்வளவு வரும் ஆறுநூத்தி முப்பது டாய் ஆறுநூத்தி முப்பது டாய்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபதாயிரம் ரூபாய்ங்க அப்ப மாதம் நீங்க அறுபதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து இந்த மூணு டயரும் எக்ஸ்டென்ட் பண்றீங்க நம்ம கீழே இருக்கிற மினிமம் நான் நூறு பேரை சொல்றேன் நீங்க ஆறு டயர் போகும் போதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேருக்கு உங்க கீழே வந்துருவாங்க மினிமம் நூறு பேரு அந்த நூறு பேரும் எக்ஸ்டென்ட் பண்றாங்க அப்ப அறுபத்தி மூணாயிரம் அந்த அறுபத்தி மூணாயிரத்துல ஐம்பது பர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஓர் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் போட்டா கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு டாலரு கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு நாலே கால் லட்சம் மாத மாதம் வரும் எக்ஸ்டென்ஷன் மூலியமா மட்டுமே சரி அடுத்த ஒரு பெரிய படத்தை பார்ப்போம் ஒன்பது டயர் சார் எடுத்த ஷார்ட் ஒன்பது டயர் நான் ஆக்டிவேட் பண்றேன் சார் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒன்பது டயர் நீங்க ஆக்டிவேட் பண்றீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவைனா இருபத்தி அஞ்சாயிரம் டாய் அதோட டோட்டல் மதிப்பு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் உள்ளுக்குள்ள போடுறீங்க அதுல பிப்டி பர்சன்ட் சிப்புக்கு போகுது பிப்டி பர்சன்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகுது ஒருத்தரை நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாவே உங்களுக்கு ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி ஏழு மேட்ரிக்ஸ்ல ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அது ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ஒருத்தர் வந்தாலே ஆறு பேரை கொண்டு வரீங்க கிட்டத்தட்ட பதினெட்டே கால் லட்சம் நீங்க போட்டது இருபத்தஞ்சு லட்சம் பதினெட்டே கால் லட்சம் அடுத்த செகண்டே வந்துச்சு எடுத்து உங்க பேக்கெட்ல வச்சுங்க எடுத்து உங்க பேக்கெட்ல வச்சுங்க அடுத்தது உங்க டீம்ல வந்து மக்கள் டீம்னா உங்க டீம் மட்டும் இல்லைங்க உங்க அப்ளைன் டீம் கிராஸ் லைன் டீம் டவுன் லைன் டீம் இவங்க எல்லாம் வந்து எங்க உட்காருவாங்க இங்க தான் உட்காருவாங்க நீங்க தான் அவ்வளவு பேர் கடையை திறந்து வச்சிருக்கீங்களே இங்க தான் உட்காருவாங்க அதுல இருந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடியே அறுபத்தி அஞ்சு லட்சத்தி பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணு நம்ம ஊரு காசுல போட்டீங்கன்னா நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி சார் இந்த நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி சம்பாதிக்கிறதுக்கு எனக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும் வருஷ கணக்கு எல்லாம் கிடையாதுங்க இங்க ஆறுல இருந்து எட்டு மாசத்தை நீங்க சம்பாதிக்கலாம் எப்படி சம்பாதிக்கிறது ரெகுலரா அந்த மீட்டிங் வாங்க உங்க அப்ளைன் என்ன சொல்றாரோ அதை கேளுங்க அதை செஞ்சீங்கனாவே போதும் நம்ம இந்த பணத்தை நம்ம சம்பாதிக்கலாம் ஓ இதுவும் நான் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணி தானே ஆகணும் அப்படி எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணும்போது நீங்க மாதம் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு கொடுக்க போறீங்க அப்படி கொடுக்கும் போது உங்க கீழே இருக்க மினிமம் நூறு பேர் நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன் ஒன்பதாவது டயர்ல மட்டுமே பதினஞ்சாயிரம் பேர் வந்து உட்கார போறாங்க அந்த பதினஞ்சாயிரம் பேரும் ரினியூவல் பண்ணுவாங்க நான் அவ்வளவுலாம் எடுத்துக்கலங்க ரொம்ப மினிமமா நூறு பேர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த நூறு பேரு எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றாங்க அப்படின்னும் போது கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சத்தி பதினோராயிரம் டாயி அதுல பாதி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரம் உங்களுக்கு வரக்கூடிய பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் போட்டா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி எட்டாயிரம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு லட்ச ரூபாய் மாசம் முப்பத்தி ஏழு லட்ச ரூபாய் உங்களுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்க போகுது மாத மாதம் ஒரு வருமானமா கிடைக்க போகுது ஓகே சரி இதெல்லாம் எதுல கிடைக்க போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆலி ஆலி செயின் ஒரு காயின்ல தான் கிடைக்க போகுது இந்த ஆலி செயின் என்ற காயினோட டோட்டல் சப்ளை வந்து ஐம்பத்தி எட்டு கோடியே ஐம்பத்தி ஒரு லட்சம் இதுல ஆல்ரெடி வந்து இருபத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் பேர்ன் பண்ணிட்டாங்க அதனால இப்ப பேலன்ஸ் இருக்கிறது நாற்பத்தி ஆறு கோடி இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் டோட்ட
உங்களுக்கு வரக்கூடிய தினைக்கும் வரக்கூடிய லாபத்தை ஆலிடெக்ஸ் நம்மளோட டீசென்ட்ரலைஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்குள்ள போய் உடனுக்கு உடனே நீங்க அதை வித்து அதை வந்து நம்ம இந்தியன் ரூபீஸா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்க என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லட்ச ரூபாய் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் வருது அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய்ல ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரத்தை செலவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஒரு இருபத்தி அஞ்சாயிரத்துக்கு உண்டான ஆலி செயினை வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படியே வைங்க ஒரு இன்னொரு ஒரு இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தை வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா இதை வந்து ஹோல்டிங் போடுங்க ஹோல்டிங் போடும்போது இதோட மதிப்பு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்னொரு ஒரு இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தை என்ன பண்ணுங்கன்னா அப்படியே சேர்த்து வச்சு அடுத்த அடுத்த டயர் ஆக்டிவேஷனுக்கு பயன்படுத்திக்கோங்க ஸோ இப்படி நீங்க பிரிச்சு பயன்படுத்தும் போது நமக்கு வந்து வேற லெவல் நம்ம அசட்டு கிரியேட் பண்றோம் சார் இன்னைக்கு நான் என்னோட வாழ்க்கைக்கு நான் பணம் சம்பாதிக்கிறேன் சார் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சார் அசட் கிரியேஷன் சொத்து சொத்து கிரியேட் பண்ற வழியும் இதுல இருக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒன்பது டயர் ஆக்டிவேட் பண்றேன் இல்லைன்னா மூணு டயர் ஆக்டிவேட் பண்றேன் ஆறு டயர் ஆக்டிவேட் பண்றேன் எனக்கு என்ன சார் கிடைக்குது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது ஆக்சஸ் கீ கிடைக்குது டிப் கிடைக்குது எனர்ஜி கிடைக்குது உங்க டீம் மூலியமா உங்களுக்கு இக்யூஎன் எனர்ஜி குவான்டம் நெட்ஒர்க் என்ற ஒரு விஷயம் கிடைக்குது ஸோ இந்த ஆக்சஸ் கீ வச்சு நான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஆக்சஸ் கீயை வச்சு நம்ம வந்து குவான்டம் ஓர் அப்புறம் பிட் போர் சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த டனலுக்கு ஆக்சஸ் கிடைக்கும் மெட்டாவர்ஸுக்கும் நம்மளுக்கு ஆக்சஸ் கிடைக்கும் சிப் வச்சு தான் நடக்கும் இந்த சிப் வச்சு தான் மைனிங் நடக்கும் அந்த பேட்டரி எனர்ஜி இருக்குது அந்த பேட்டரி எனர்ஜியை நீங்க தனைக்கும் அப்படியே பம்ப் பண்ணும் போது உங்களுக்கு குவான்டம் ஓர் கிடைக்குது இந்த குவான்டம் ஓர் நீங்க தனியா விற்கலாம் இல்ல இது பிட் போர்ஸா மாறித்த பிறகு அதுவும் நீங்க தனியா விற்கலாம் எனர்ஜி வச்சு என்ன சார் பண்ணட்டும் அந்த எனர்ஜி வச்சு உங்களுக்கு எப்போ ஒரு மூணாயிரத்தி ஐநூறு எனர்ஜி வருதோ அந்த எனர்ஜியை ஜஸ்ட் நெப்டில பம்ப் பண்ணி உங்களுக்கு தலைமுறை வருமானத்தை நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம் சார் ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இன்னைக்கு நீங்க சம்பாதிக்கிறது நம்ம இன்னைக்கோ இல்ல ஒரு மூணு மாசத்துக்கோ இல்ல ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு இல்ல ஒரு வருஷத்துக்கு வருங்க ஆனா ஒரு மூணு தலைமுறை நாலு தலைமுறைக்கு பணம் நீங்க சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா ஒரு தலைமுறை வருமானம் மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணிட்டு போனோம் ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ராயல்டி இன்கம் அதுவும் இந்த பிசினஸ்ல இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த எனர்ஜி குவான்டம் நெட்ஒர்க் வச்சு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பிட் போர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் இந்த பிட் போர்ஸோட வேலை பாத்தீங்கன்னா இந்த பிட் போர்ஸ் மைனிங்க்கு நம்ம தனியா எதுவும் பண்ண போறது இல்ல நம்ம டயர் ஆக்டிவேஷன்லயும் நம்மளுக்கு இந்த பிட் போர்ஸும் நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த பிட் போர்ஸோட விலை எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிட் போர்ஸோட விலை பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து மடங்கு ஆலிச்சியனோட விலையா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு நூறு மடங்கு ஆலிச்சியனோட விலையா இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து நமக்கு கிடைக்க போகுது இது வெளி மார்க்கெட்ல கிடைக்காது யாரெல்லாம் டயர் ஆக்டிவேஷன் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் இப்ப எனக்கு பிட் போர்ஸ் வேணும்னா ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட தான் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் அப்ப நீங்க என்ன விலை வைக்கிறீங்களோ அந்த விலை தான் அந்த பிட் போர்ஸ்க்கு அடுத்தது இந்த பிட் போர்ஸ வச்சு தான் நம்ம மெட்டாவர்ஸ்க்குள்ள எந்த ஒரு பொருள் வாங்கணும்னாலும் இந்த பிட் போர்ஸ் வச்சு தான் வாங்க முடியும் அப்ப பிட் போர்ஸ்க்கு டிமாண்ட் இருக்கு மெட்டாவர்ஸ்குள்ள சும்மா போய் வேடிக்கை பார்க்கலாங்க சும்மா அப்படி எட்டி பார்க்கலாம் ஆனா அதுல உள்ள இருக்க பொருளை நான் வாங்கணும் அதுவும் அந்த பத்துல இருந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் நான் வாங்கணும்னா எனக்கு கண்டிப்பா பிட் போர்ஸ் வேணும் அப்ப பிட் போர்ஸ் நான் யார்கிட்ட இருந்து வாங்குவேன் யாரெல்லாம் அதை மைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட இருந்தா இத வாங்க முடியும் சோ இந்த யுனைட் வேர்ஸ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா யுனைட் வேர்ஸ் ஒரே கல்ல எட்டு மாங்கா பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு அஞ்சு லெவல் டெப்த்ல இருந்து கிடைக்குது அது யாரா இருந்தாலும் சரி ரெண்டாவது நாலு லெவலுக்கு நம்மளுக்கு ரெஃபரல் இன்கம் கிடைக்குது அடுத்தது அந்த வரக்கூடிய வருமானம் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஆலி செயினா கிடைக்க போகுது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு குவான்டம் ஓர் கிடைக்குது பிட் போர்ஸ் கிடைக்குது மெட்டாவர்ஸ் குள்ள உள்ளுக்குள்ள போய் நம்ம இந்த அடுத்த முப்பது வருஷம் இருக்கிற டெக்னாலஜியை பயன்படுத்துறதுக்கு நம்மளோட டீம் பயன்படுத்துறதுக்கு அவங்க பயன்படுத்துறது மூலியமா அது மூலியமா நம்மளுக்கு ஒரு வருமானம் வரும்போது அது நம்மளுக்கு ஆக்சஸ் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஒரு தடையும் ரெனிவல் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு அந்த ரெனிவல் பெனிஃபிட்டும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் ராயல்டி இன்கம் இதுல இருந்து நம்மளுக்கு ராயல்டி இன்கம் கிடைக்குது சோ ஒரே பிசினஸ்ல ஒரே கல்ல எட்டுமாங்க அதுதான் வந்து இந்த இன்வெர்ஸ் சோ நம்ம மக்களை ஒரு தடவை தான் இணைக்க போறோம் அடுத்த வரக்கூடிய ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து இருபது விதமான வருமானம் நம்ம சம்பாதிச்சுட்டே இருக்க போறோம் சோ பணம் கொட்டி கிடக்கு அந்த கிள்ளி எடுக்க போறீங்களா இல்ல அள்ளி எடுக்க போறீங்களான்றது உங்க கையில